ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சம்மர் ஹாலிடேஸ் விட்டாச்சு பிள்ளைங்க வீட்டை சுற்றி சுற்றி வருவாங்க அம்மா பசிக்குது அம்மா பசிக்குது ஏதாவது செய்து கொடுங்க அப்படின்னு குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி ஒரு நெய் பிஸ்கெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா இதுக்கு மைதா முட்டை எதுவுமே தேவையில்லை வெண்ணெய் கூட தேவையில்லை நீங்கள் எண்ணெய் வச்சு கூட செய்யலாம் இல்லை நெய் வச்சு கூட செய்யலாம் வாங்க இது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை ஓமம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ந்த மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இதில் இந்த ஓமத்துக்கு பதில் நீங்கள் சீரகம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஸ்பைஸ் வேணுமோ உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சம் அரைச்சி ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி விடல கூட விடலாம் கருவேப்பிள்ளை இலை பொடி இல்லை கொத்தமல்லி இலை பொடி இல்லை புதினா பொடி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட அரை கப் அளவுக்கு பாதம் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் பாதமை நல்லா ஊற வச்சு தோல் உரிச்சு நல்ல ஒரு துணியில் தொடச்சிட்டு மிக்சியில் வந்து பல்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பாதாம் பொடி கிடைக்கும் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் மற்ற மூணு மாவையும் முதல்லையே சலித்து வச்சுருந்தேன் அதனால் இப்போ சலிக்கலை நீங்கள் சலிக்கலை அப்படின்னா ஒரு தடவை நல்லா சலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இதை ஒரு சாஃப்ட்டு பதத்தில் நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் மாவை பசிச்சுக்கோங்க நமக்கு இப்போ கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி செலவாயிருக்கு இப்போ இதிலிருந்து தேவையான அளவு உருண்டைகள் பிரித்து எடுத்து நமக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் இதை நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் குக்கி கட்டர் இருந்தது அப்படின்னா குக்கி கட்டரில் வச்சு கூட விதவிதமான ஷேப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சும்மா கையிலேயே நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிடிச்ச மாதிரி என்ன டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ சும்மா ஒரு டூத் பிக் வச்சு நான் ஒரு டிசைன் போடுறேன் இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்ஸ் இல்லை இடிய பிளேட்ஸ் எடுத்து நல்ல எண்ணெயோ வெண்ணெயோ தடவி கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம இந்த பிஸ்கெட்டை இப்போ அடுக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி கூட ஒரு ஷேப் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட பிஸ்கெட்ஸ் வந்து தயாராக இருக்க செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூடியிலேருந்து கேஸ் கட்டையும் இந்த வெயிட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இந்த குக்கரில் இப்போ ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொடி உப்பு எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பொடி உப்பு இல்லாததுனால நான் கல்லுப்பை வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் இப்போ பத்து நிமிஷம் நல்ல சூடாக இருக்கு இதில் இந்த பிஸ்கெட்ஸ் இப்போ வச்சிடலாம் இந்த இட்லி தட்டு வந்து குக்கரோட சுவரை தொடாதபடி பார்த்துக்கோங்க பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் மிதமான தீயில் வச்சு இதை பேக் பண்ணலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் ஒரு தடவை திறந்து பார்த்தேன் இது சரியாக பேக் ஆகலை அதனால் நான் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ டோட்டலாக இருபது நிமிஷம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த இதை குத்தி பார்க்கலாம் ஒட்டாமல் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்கெட் ரெடின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து நல்லா ஆற வச்சு நான் வந்து இந்த ஓட்டையோடு இருக்கிற தட்டு எடுத்துருக்கிறதுனால இப்படியே வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இட்லி தட்டில் அந்த பிளேட்டில் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை எடுத்து ஒரு ஒயர் ரேக்கில் வச்சு நல்லா கூல் பண்ணுங்க நம்ம எடுத்த அளவுக்கு சின்ன பிஸ்கெட்டாக ஒரு இருபது பிஸ்கெட் கிட்ட வரும் இப்போ நம்மளோட கோதுமை மைதா எந்த மாவும் இல்லாத நெய் பிஸ்கெட் தயார் இதையே வந்து நீங்கள் ஸ்வீட்டாக வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம காரப்பொடி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் இதே அரை கப் அளவுக்கு பொடித்த சர்க்கரையோ பொடித்த வெள்ளமோ பொடித்த பண வெள்ளமோ எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி செய்யலாம் அதுவும் நல்லா வரும் குக்கருக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய கடாயோ இல்லை ஒரு பெரிய பாத்திரமோ எடுத்து நல்லா திக்காக இருக்கிற பாத்திரமாக எடுத்து அதில் கூட நீங்கள் ஆற்று மணலோ இல்லை உப்போ போட்டு இதே மாதிரி செய்யலாம் இதே பிஸ்கெட்டை நீங்கள் ஓடிஜி அவன்லேயும் தயார் பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வரும் ஒருவேளை நீங்கள் செய்கிற பிஸ்கெட்ஸோட திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட இருந்தது அப்படின்னா டைமிங் மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஏர் டைட் க
அவசியம் இந்த ரெசிபியை ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை